Kasi shoutout sa'yo. Kanina pa yan, men, ha? May hotel ba dyan sa mismong high grounds? Pare, wala. Alaus. Alaus Hotel. Since start, naka-live na ako. Heart link 1, 2, 3. out sa'yo, pare. Good thing yan. Mm -hmm. Fourth man. Mag-change roster daw ba? Hindi, wala yan. Wala pang balita, pare. Wala pang balita. So, fourth man. Ayan yung start. And then, Thunderbirds. Who will it be? Hometown ni Resolution. Oo nga, tama. Kiev, si Ukraine. Taya, taga yung Ukraine niya si Resolution eh. Dinab si Resolution na last hope of CIS. Kasi medyo nagkakahinaan doon sa region na yun. Navi, hindi na ganun kagaling. And then, uh, Virtus Pro, yun. Palag-palag pa yun. Pero other than that, Empire Vega, medyo alanganin na. So, fourth pa naman. Inaantayin natin. Who will it be? Aba, oh, Trider. And then EG naman for the third and fourth pick. May dalawang support na sila rito ngayon. Third pick, who will it be? Philippine qualifiers, first two weeks. First two weeks ng uh, May, dun yung uh, Philippine qualifiers ng Manila Masters. So, abangan nyo rin yan, mga tropa. Meron din ako surpresa sa inyo, pero ito. Yung surprise ng Evil Geniuses naman, Legion Commander, third pick for them. Offlane yan. I think offlane ni uh, Universe yan. Hindi ko masyadong nakikita mag-Legion uh, Commander to, pero uh, this time nilabas nila. Where's Thunderbirds? Uh, proper time naman given. Uh, meron din naman silang uh, isang game advantage, mga tropa. So, third pick ng Thunderbirds, who will it be? Uh, Obvious Master of Lane, tapos uh, support Rubik para sa kanila ngayon. Eto, pinag-iisipan maigi. Pero talagang pumalpak ha, seryoso, pumalpak. pumalpak. Saglit. Ayan, Phoenix. Support yan, man. Support Phoenix yan. Support Phoenix. Dalawang course ang kulang dito for both teams. Geniuses, who will it be? Tsaka hard carry yung kailangan dito. Yung clutch gamers kasali sa Manila Masters. Tama. Philippine qualifiers. Ayan na. Troll Legion Commander. Duel into Battle Trans. Pare. So tatampul din itong Legion Commander. Aray ko bes. sana. Ito, trinoma tayo sa dalawang Medusa pick, ha? Nang uh, laban sa Digital Chaos at sa TNC kanina. Pero ito, oh, lalabas Thunderbirds naman yung mga Medusa. Let's see. Iintay natin kung pwede ito pumalag. Mid laner ng uh, Thunderbirds, Medusa, I think. So, kailangan nila ng hard carry. Well, for Evil Geniuses, RTC Troll. Either way, pwede. Pwede mid, pwede hard carry. Eh. Pero fifth man muna inaantay natin dito. Radiance. 
Ayan na nga, Lina tsaka Storm Pinan na rin Mahirap na Mahirap na nga ibigay yung Storm Pulang sa lockdown eh Primal Roar tsaka Hunt lang eh So, fifth pick naman ng Thunderbirds Ayan na, we will wait lang Diyos ko tayo, Pac Apat na utility, pare Tapos all-in sa Medusa Apat na utility, all-in sa Medusa Ganun yung discard niya And then fifth pick naman Ng Thunder, ng Evil Geniuses Anong pananagot nyo rito, men? Ang maganda naman yun sa Pac Gusto ko yung Pac, eh Renzo, Renzo Renzo, Larsi si Darcy Opo, dito ka nga ang gandang usapan lang dito eh dito ikaw gusto ko marinig yung thoughts mo dito eh seryoso and then Queen of Pain ayun na pa mga mantra nila sa pack okay sa tingin ko gusto ko yung pa-draft ng Thunderbirds eh dito si paring Darcy so direct okay na ayan yung ating uh, co-castle ngayon si paring Darcy propa natin dyan men yung pack, gusto ko yung pick niyan Kasi tingnan mo yung kabila Ang uh, lockdown lang nila Yung uh, Legion Commander Duel Actually yun lang eh okay, Tsaka yung OG Oo, okay, yung OG okay. Pero pwede mag pace, pace ship pa rin doon okay. So, makakakulit pa si VN yung question at, Pero ang binigay yung Medusa Kaya resolution, so safe lane niyan Pwede ko magiging winning condition dito ng EGS kung yun nga, sa early game pa lang makaparaming duel, duel yung LC. Uh, may battle transit kasi. Oh, battle Kaya possible yun. Tsaka ang daling e-burst dahil may speed of pain. Uh, okay, okay. Parang lina na rin yung somehow eh. Naban yung lina pero may queen of pain. Pero guys, eto na. Let's do this. Game number two. Lamang ng isa yung ta evil geniuses. Game one, pre. Anong thoughts mo ron? Game one, ako para sa akin, maling-mali lang talaga yung naging itemization ni Weha. Uh, para sa akin, kasi di ba nag Midas into Solar Crest. Uh, yung Solar Crest pwede naman ibigay sa tawag, medalyon na lang sa Dazzle. Uh, kasi may Dazzle camera yun, guys. So para sa akin, dapat nag either maaga na Yules or yung Okta, Bloodstone type na lang uh, yung matangke. Kasi kung ganun, mas makakapush sila ng early game. Uh, eh, yun naman yung plan. Ayun ba, talaga, yun? kasi may Luna rin eh. Diba? And uh, yun na nga, nagkanda mali-mali na Kasama na rin yung Barrow Strike Eh, uh, inabot talaga Inabot! So uh, guys, eto Tire side, yung Evil Geniuses Magkakasama naman ng The Radiant Etong T-Birds Pre, Medusa Ilang beses tayo nagdusa dito sa Medusa Sa tingin nyo ba, it will uh, be an effective pick dito sa composition against Evil Geniuses? Ako, para sa akin, it's all gonna come down to kanong ka-farm yung Medusa. So, okay, okay. Kung aabot sila ng mga 30 plus 40 minutes, feeling ko kaya pa nila. Uh -huh. So, kailangan nila mag-gold on pag-farming nga itong Medusa. Ito, nag-beastmaster na. Para titutok na yung ano niya. Oo, oh, yung hindi natin. Na. <laughs> sure, sure stand na. Sure stand na nga. Ito, gustong kumontes pero maraming heroes na dyan. Secret. Meron pa disable, walang ayan, may lift. And then you go, crit will fall first blood. Makukuha ni Misery, parang nabasa rin ng uh, Thunderbirds. Yung gustong gawin ng EG. So, uh, aside from the dalawang uh, bounty run, yung uh, first blood na ako na rin, and then yung Medusa. Instead of going mid, they will put him on the safe lane. Ayan nga, yun. So, uh, mid lane. Nandyan din yung uh, Queen of Pain. Yop, at saka pa, classic Dota 1. So, Tapatan dito. Classic patch-up. Hindi na kailangan ng uh, dual lane, dual lane. Kumbaga, dinual lane nila yung bot lane. Yung Legion. Uy! Yung courier, munti ka na yun, ha? Dinual lane nila yung Legion Commander, bot lane. Ion, at saka Legion Commander versus try lane yan, ha? Phoenix, uh, Rubik, at saka itong si uh, Medusa. Hmm. Feeling ko magandang match-up to. Magandang tignan yung bot. Yung mid, classic match-up naman to. Kop, uh -huh. pak. Kopak eh, no? Mm -hmm. Dota 1 pa lang, nandiyan na yan eh. Don't mind me. Ah, nag-advance wars daw kasi, kaya nakita na yung position noon. 
yung kanina pinakita. Okay, okay, gets up. Nagkaka-illusory dito sa gilid. Dodge, dodge. And then bot lane. Ayan nga. Legion Commander. Ay, Diyos ko, Diamond Meander. Na-leech si Charito. And then yung normal lock na RTZ. Dual lane, top lane is doing it for uh, EG. Killing that Beastmaster. Ito ni Moon Meander. Napigyan kagad siya. Ito kasi yung problema ni Moon eh. Ever since pa, dati pa sa Hon, yung game style kasi niya, high risk, high reward. Okay. So, ginagawa niya, mag-push up siya. Minsan patay, minsan sobrang nakaka-farm siya. Uh -huh. Pero ito nga, makikita natin dito, na-punish siya for it. Yun. Guys, yung Hon is Heroes of New World. We're in the, uh, where they came from. Diba? Sila nila PPD. PPD, si Nazai. Si Nazai. O, oh, yan. Sila... Si yung magkapatid? Si Freak. O, oh, si Zifreak siya. Si Swindle Melon. Si Swindle Melon. Si Swindle Melon. Si yun, mga Heroes of New World player na lumipat ng Dota 2. And, uh, nagkaroon ng pangalan for themselves, ha? Surprisingly, sila yung uh, top sa NA. O. Oh. Kasi, difference man ng Dota tsaka on, halos wala naman, eh. Konting new heroes lang, konting bagong item, pero... Basically, yun yung Dota 2 bago lumabas yung Dota 2. Ayun yan. Nakita ko nga yung interview, pero ito, mamaya na yan. Hinahabol dito yung I.O. Yung interview nga dun sa one player. Sa, kay, kay Ninja Boogie, actually. Uh -huh. Sabi niya, mabilis daw yung facing ng Heroes of New World. So, kumbaga, nung uh, pagpunta nila ng Dota, para nabagalan sila, which uh, means, nakakapag-react sila, mas mabilis uh -huh. din. So, ganun yung naging advantage for the one players. Kaya ito, oh. Medyo sanin sila dyan and uh, they're making names for themselves. Pero ito, back to the ball game. 1-1 yung score natin. Nakakapag-form yung Medusa. Bot lane. Kahit ginawa lane siya dyan ng Legion Commander tsaka nung uh, IO. Pero ang tanang uh, problema nila, may farm din yung Legion Commander. Mm -hmm. Unlike yung sa kabila, yung Beastmaster, 5-0 pa lang at the moment. Yung uh, Moon Meander. Pero ito, mas, uh, makikita natin si Moon lumipat na ng jungle para mas makakafirm. Okay, na efficiency naman. Mm -hmm. Smart. So, kumbaga, tinanggap niya na lang na kung nandiyan ako sa wala, makakapag-farm yan eh. Uh -uh. Baka farming pa ako as a hero kill eh. So, uh, why not get my farm myself sa jungle? Okay. Ayan yung ginawa ngayon nung uh, Beastmaster. Yung mid lane naman, yung pack at saka kwop. Tignan mo yung lamang ng kwop sa CS. 18 and 9 para kay Sumail. 5 and 2 para kay Weeha. Sobrang lamang dito nung uh, Sumail, Queen of Pain. Uh, binubugo niya sa Wii sa gitna ha. Ano kaya nangyari kay Wee? Ah. <laughs> Puyat din ba? Pero ito, eye on target nila. Given alam nila na hindi nila pwede patayin yung uh, Omni Knight. Pero hindi pa rin nila nakakuha yan. And uh, lumalaban. Omni Knight ulit Legion Commander. Lumalaban pa rin. Diyos ko. And uh, wala sila na. Sustain is real eh. Merong uh, living armor. Merong tether uh, heal. So uh, paano kaya papatay dito? Itong Thunderbirds lift lang eh. Yung disable nila sa port lane ng Rubik. Ito, ito isang magiging problema rin ng T-Birds in the mid game. Kasi in the mid game, habang wala pang damage yung Medusa, mahihirapan sila pumatay dahil nga uh. sa sustain. So, mahihirapan sila mag-push. So, kailangan talaga depende sa muna yung T-Birds. Magpa-farm muna sila. Uh -huh. So, uh, guys, mahalaga yung utility eh. Kasi mamaya sa teamfight, papalag naman yan eh. Pag napasok mo sa coil, automatic lalabas yung uh, SS nung uh, Phoenix eh. Gitna, nagkakabigayan, pero wala nagkapatayan dun. And yung Phoenix naman, nag-aalangan din. So, nahihirapan yung Medusa. Pero yung kabila, tatlong cores pa rin nagkaka-farm. Legion Commander, Troll Warlord, pati yung Queen of Pain. And uh, eto, pinaporma yung bot lane. Grabe yung say. Nawa ka yung one of his signature heroes, yung I.O. Na bigay sa kanya yun. So, uh, sak sa rin. Nandiyan. On a uh, Rubik. Ito yung isang ano, maganda kay Zai. Eh. Very versatile siya. Dati, nag-mid play na siya. Nag-offlay na siya. Kasi ngayon, uh, B4 na siya. So, kaya, ang sobrang versatile niya. Ang dami niyang hero pool. Kaya, kaya siya isa sa mga best na uh, supports ngayon. Pero hindi rin na di mapatay ng Thunderbirds dito. Speaking of uh, versatility, si Misery pare. Naging carry, naging offlane, naging supports, which is now playing for Thunderbirds. Now captain siya for, for Thunderbirds. Yun kasi usually eh. Kaya mal malakas yung mga supports. Yung supports ngayon na dumaan sa ibang roles kasi mas mababasa mo yung ginagawa uh, ng ibang roles. You can perfectly read what they need. Uh, and uh, ano yung uh, opportunity na pwede nilang kunin. Pero yan, Beastmaster with the Scout Hawk in Medusa bot lane. 
Nahihirapan din mag-farm dito. Tier 1 tower, nandyan din. Hindi ko alam paano sila nakakatagal dito, pre. Yung production nila, di ba? Mula alas 3 siguro hanggang alas 6 ng umaga. Oh. So that's around 13 hours per day. Grabe sila, no? Grabe yun, men, ha? Tsaka ang ginawa kasi nila rito, yung lahat ng content nila napasok nila in between breaks, eh. Oh. Interviews, mga buffer, walang uh, lumusot, eh. Hmm. Kaya matagal din yung break natin, eh. So, ganun yung production ng uh, PGL. Kung nagtataka kayo, kung yan, ikot ang tagal nyo naman mag-laro uh, ulit. Nagdedepende lang kami sa lobby na ginagawa nila. And uh, natatagalan yung lobby nila kasi pinapakita rin yung mga content, yung mga interviews nga, yung mga videos, bago magkaroon ng another game. Grabe yung PGL na yun. Pero ito, makikita natin, talagang binabantayan nila yung Medusa para makaparm. Oh. Pero lahat sila nahihirapan mag-farm si Moon. Oh, Bumalik na naman ng top. Siguro gusto lang niya magka-XP ngayon kasi syempre mas mabilis yung XP sa lane kaysa uh, sa jungle. Medyo mahirap nga yan. Pero ito si Universe. Kitang-kita niya naman. We are not used to uh, seeing Universe dito na siya yung killer. Pero now, ayan. Hindi siya utility. Sinusustain siya ng IO. And uh, we will see. Medyo, oh, medyo slow natin. start. 7 oh, minutes, 30 seconds. Oy, may duel yan! Pero may lift dito. Ayan na naman. Galit si Universe. May gusto siyang patayin, pero may Phoenix out. Ay, Uy, Diyos ko, inabol! Kahit nag-salve yan. And uh, nandiyan yung Tether. Ayan na yung Tether. And that overwhelming odds killing. Yung Phoenix na huli yung pack ng dating. Yung respond din nila. 10 beats mga chong. Lo, pakuha nga ako ng charger ko doon. Nako, yan. masama yun para sa TV. Nag-rotate pa yung pack, wala naman nakuha. Ayun, Ayun nga din. Behind na nga sa siya, siya sa farm, mas lalong mabibihind pa oh, siya ngayon. Oh. So, uh, guys. Hirap dito yung Thunderbirds. Parang na pressure sila. Elimination game to, pre. Ha? Elimination mm -hmm. series to for them. Kung baga, lahat na pinagpirapan nila, lahat na pinanindigan nila, pag alis sa Digital Chaos, magkakatansahan na rito sa laro to. Yun ang isang mag nagugustuhan ko sa format ngayon. Single elimination, lahat ng teams, kailangan game one pa lang, labas na Bigay lahat ng strats. Uh -huh. No holds barred na. Bigay to na. So, 1-2 uh, yung score natin. Hindi na pag-form yung pack eh. Paway ako, RD. RD. Why? So, yung network natin, no? kita mo yung pack. Top Sa lahat three. ng course, siya yung pinakadulo. So, uh, hindi yun maganda given na uh, pantay naman na matchup yung gitna eh. Classic naman yan eh. Wala rin naman gudong madalaw eh. That means, one-on-one -on -one solo lane. So, Mihil came up on top on that one. Uh, pero makikita naman natin, it's gonna come down sa clash. Kasi, yung pack naman, very clash-oriented siya eh. Uh, pati yung Phoenix. Pati actually uh, yung draft nila eh. So, yung tanong dito, kung mabuburst down ba ng EG ang TB sa clash? TB? Ano ang EG? Ang TB? Oo, oh, oh, kasi... Siyempre, pagpasok ng pack, magkukoy, pag-meatball yung Phoenix. Pero ah. ito, pinasok nila ang Phoenix. Ah, the duel! duel Perfectly uh, played duel. May backup dito, pero ang problema, wala silang damage. Limitado. And yung pack, nag-rotate na naman. Ilo, sorry, kayang uma... Ay! The coil did not connect. And matapang ngayon ulit yung EG. They can go back. Disaster lahat, no? Pati yung game number one, disaster din. Masyadong nainip si, ano doon, si Weeha. Kahit oh. wala siya makita, nag-coil pa rin siya. So, eh, hindi tumama. Sobrang risky kasi uh, nanggalawan na rin na yun. And uh, yun yung nangyari. Pero ito, isa pang na pinag-usapan lang kanina, after ng dual trans, wala sila magawa. Back na sila. Uh -huh. So, kailangan mag -farm, talagang farm game, magiging ina, farm game to. Ina, inaabuso ng Ichi na yung uh, kulang sa damage early ng Thunderbirds eh. Kasi mamaya, alam nila yung kakalabasan na Medusa eh. Uh -huh. Beast mode yan eh. So ngayon palang, niyayari nila na niyayari. Tama yung ginagawa nilang uh, strat dito. Hindi nila pinapanish yung pack. Kasi kaya mag-isa ng Queen of Pain. Uh -huh. And yung top lane naman, hindi naman ganun din kaganda yung ginagawa ni Moon Meander. Oop, nakita na naman ni Crit yung Phoenix. So, uh, bailout. Oop, ayan, nakita na ng dust. Pero, wala, wala, pero wala, they so. won't chase more. Oy, may, kaya, may bore eh. Ay, may, may. Pati primal roar, pero may grabe makunat. kunat. Grabe kunat. Ay, may, may relocate pa. Na-duel pa siya. 
So Phoenix will go down. Yun yung mahirap sa Treyant. Ang lakas ng living armor. Oo. And uh, talagang kulang sa damage talaga. Ayun ang problema nila. Damage talaga eh. Wala rin yung pack dun eh. Eh, tignan nyo. Ang ginawa ng Queen of Pain, pang amplify ng damage pa. Veil of Discord, early. 11 minutes dito. So, palaki ng palaki eh. Yung uh, damage. 1-4 yung score natin. Shoutouts nga pala kay Noises. Just subscribe to our channel. Thanks men for supporting and uh, hopefully you're enjoying our coverage ng Kiev Major dito. Unfortunately, wala na yung TNC. Ito Natalo ma sila kanina. Oh, nga. Malas. Pero makikita natin dito si Weha. Yung item niya, dalawang null. Mag-veil dapat siya. Uh, Pero mukhang hindi makakatulong masyado kasi yun nga. Lamang na sila. Ano, behind na sila, di ba? Uh, so ito, na na mukhang mag-blink blink na lang siya ngayon. Ah, rekta niya na. Uh, uh. Kailangan niya na mag-initiate para sa teamfight. Malakas yung teamfight nila eh. Kailangan lang may mag-initiate eh. Ayun lang talaga eh. So, uh, ayan. Resolution. Aray ko, bes. Ginat nga siya. Nag-Midas pala si Resolution. Maling-mali yun. Behind na nga sila. Nag-Midas pa siya. Paano sila laban ngayon ng early game? Oo, oh, oh, ayun nga. Medyo risky nga. So, uh, out. Pero may duel ba? Ay, sinunda na Queen of Pain. One by one, nagka-crumble yung Thunderbirds. Mga tropa. Oh. Ito, everything is going perfectly sa EG ngayon. Lahat ng kailangan nilang gawin, i-hold back yung farm ng Medusa. Yung Eto pa, pre. Meron pang uh, troll warlord dyan. And one by one nga, pinipick off sila. Basang-basa ng EG. Alam ng EG gagawin nila eh. May game plan sila rito eh. And uh, that is, uh, syempre, preparado prior to Kiev. And now, yung Thunderbirds naman yung hindi prepared dito. Ayan, gagawin nila. Pero nandyan na rin yung troll. Kahit hindi nakapag-itlog pa. Kulang na naman sa damage, pare. Kulang sa damage. Nato, yun pa. Nahihirapan na sila sa damage. Nine. Kasi yun nga, ang pag ginawin nila, living armor ka agad. Eh, wala sila, yeah. walang wala silang burst. So, mahihirapan talaga sila pumatay. Mahihirapan sila dito hanggang mag-online yung Medusa, which mukhang hindi mangyayari kasi may das pinick up. Uh -huh. eh, Matagal mag-online niya oh, eh. Wala na yung middle tower, wala na yung bottom tower. Uh -huh. So, makukuha na rin ng EG yung jungle control. So, 1-9 yung score natin. Mag-Facebook si Medusa, pero yung farm ng tatlong cores, heavily ahead. Doon sa kabila end yung pack ni Wiha. Hindi pa na nakikita rito yung Wiha magic, pare. Wala pa. Wala pa yung magic ni Wiha. Ang tanong, tarating ba yun? Kailangan. Kasi last series na to eh. Last game na niya to if ever matalo sila eh. Lahat Thunder sila. Birds. Lahat sila. Medyo masama laro ngayon. Kanina oh. last game, yun niya. Ayan na naman yung duel. And Phoenix will be dead. Parang Pasko para kay uh, Universe dito. Duel all over the map. Drinking your tears. Si Kuya mo Universe. Ito, maganda yung game plan ng EJ. Alam nila na kailangan nilang palakasin si Universe. Kasi, syempre, oh. ayun na naman. Relocate niya ang collapse. Hindi mo alam kung uh, siguro akala niya nature's profit yung hero niya dun. Oh. Kung split push mag-isa. Hindi, I think, uh, tanggap na nila eh. Instead of the course na mamamatay, i-offer na yung mga supports kahit maduwel na makapag-problem yung Medusa tsaka yung pack. Mm -hmm. Ganun yung plano rito ng kuya mo. Diyos ko. Mahihirapan sila dito kasi tingnan mo yung map ngayon. Oo. Ang grabe yung control ng EG sa map. Yung lahat sila pushed up na eh. Ito. Med Medusa, Buang, Medusa Medusa naman, pero may stole case. Pero uh, pupuntahan pa rin yan, men. On the way na Queen of Pain, may Sonic Wave. Pero they won't use that one. So a uh, slight uh, advantage dun for Medusa. Pero still, takot sila lumabas ng mapa. Oo. Pre, sila yung team fight oriented. Pero sila yung hindi makapag team fight dito. Ayan na. Walang Medusa yan, men, ha? Asan yung damage niyan? Aabangan natin. Diyos ko. Maganda rin kasi yung game plan ng EG. Bago pa sila makasetup ng makagang, sila na yung ginagang. Kaya, syempre, mag kung Thunderbirds ka, gusto mo maggang at 5, diba? Pero ito na naman. Si Ayan yung na yung, yung power ng Ayan Thunderbirds na. with the Ebon. Plakatoy! Hindi na makala ko namatay yung uh, Ebon, eh. Pero two heroes dead. Troll pati yung... Uh, Oh, overgrowth. Pero ayan yung duel. Nahuli pa yung Beastmaster. 
Gusto nilang sagipin Pero nandyan yung whisk To sustain Wala yung Medusa Queen of Pain He won't be dead also And nakabawi pa ron TP out Will he succeed? Ayan na nga So 2 for 2 2 for 2 yung nangyari doon And nakapag-farm yung Medusa din Ganun yung plano uh -huh. Ng Thunderbirds Pero grabe yung net worth oh. Tignan mo yung net worth ng pack Halos uh -huh. aabutan na ng ayo Ayan nga Things are looking bad ngayon sa Thunderbirds Sobra Sobra men And maglilinkin spare na rin yung uh, Queen of Pain Pero hindi naman ginagyap ng T-Birds Ito may dalawang reason sila Una Andito yung Medusa uh -huh. Kaya ng late game yan Pangalawa It's all or nothing for them eh So kailangan di mag-give up talaga eh May 13 is our score Ayan pa yung Triant Pero ito mukhang Nagpa-farm lang sila ngayon oh, Lahat eh oh, oh. Pero sinasabayan din sila ng, uh, I, ng EG eh Ang problema Heroes yung pinaparm ng IG All over the map EG oh. All over the map 17 minutes in 50 damage na yung nasa, nasa LC So we ha Nandiyan Yung blink dagger niya natagalan Sobrang natagalan yung blink dagger niya Medyo nag-slow down ang pagkagak ng EG ngayon Siguro naghihintay pa sila ng core items para sure ball Si Amun uh, Meander naman ang farm niya He'll go uh, Necronomicon So uh, lahat ng chaos na pwedeng ibigay ng Thunderbirds Ibibigay na nila para lang hindi mahawakan yung Medusa Ayun yung maganda mamaya Pag pinokus ko si Medusa Alam mong babagsak yung itlog eh So kailangan Focus mo itlog Pag pinokus mo itlog Makaka-plate naman yung Medusa Ayun yung mangyayari dito 313 nga Yung score natin Pero kaya doon maganda yung pick ng troll eh Dahil sa battle trance Madaling nang papatay yung midball ng Phoenix Tama yun And uh Planado rin yan ng EG May steal dito And din naman yung tulong ng fear Sa kanila Siya pag Tignan natin yung clash nila Pwede, sa, dahil sa sustain nila, living armor sa ayo pwede lang i-ignore yung medusa ng saglit lang para lang patayin muna yung mid ball. Uh, so ang kailangan dito ng phoenix is makaposition ng maganda. Uh, yung malayo-layo. Uh -huh. Yung malayo-layo. Yung hindi siya within reach nung troll or even nung uh, legion commander. So, uh, ayan yung maganda ginagawa rin nung uh, Rubik. Nagwa wards para sa alam ng position nung kalaban. Makakapag-safe farm medusa. Unti-unti nakakabawi yung medusa para yan. Ngayon, on par na siya ng uh, Legion Commander And uh, mamaya, aangatan niya na yan Focus farm for him Pero maalat yun, ha Isa pang maganda dito is na, yun na Malapit na yung Lincolns niya Tsaka sa kalaban, sino lang pwede magtanggal na Lincolns? Oo, uh, so, yung Queen of lang. Pain, oh, Queen of Pain lang Shadow Strike lang Lincolns bear na rin, speaking of which Yung Queen of Pain Pero sa tingin ko, kaya to eh Pag nag-late game eh. Pero yun yung tanong. Aabot ba ito ng late game? Kanina nakita na natin ito eh. Troll, di ba? Troll at saka Medusa. Uh -huh. Troll yung TNC. Nagre-reminisce tayo kung ano yung uh, dapat di natin i-reminisce. <laughs> Medyo kalungkutan na naman. <laughs> Lungkot na naman ako. Lungkot na naman ako ron ha. Takting yan ha. Si Monyante. Level 1 Axe. Pinuputol lang niya lahat ng puno para uh -huh. hindi makalapit si Crit. So, uh, 313 yung score natin Nasa area dito Yung uh, Under, I mean, uh, Triant Yung bot naman, pinipressure Ng Queen of Pain Kaya niya ba niya i-burst yan? May living armor, ha? Eto na, papasukin ng Kodena Hindi nag-Igarus dive out Ang kuya mo Kung sakaling patayin man si Sumail May relocate out So, lahat ng boset nandito So, Guys, pumunta lang kayo sa YouTube channel namin. Ah. If ever meron kayong uh, hindi na panood. Kasi naka-upload dun lahat ng kinas namin. Ayos pa tayo dyan. So, uh, wait for it, mga tropa. Three thirteen is our score. Even for the first time in since... 
mga 10 minutes o oh, may top 3 na ngayon ng isang mangat na oh, 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 yung so humahabol na nagpe-pay off na ang kanyang first item my das ayun nga mga chong and uh, on the way na void stone na lang kulang so 21 minutes in the birds still trying to find their farm trying to hold on hanggang maka uh, online yung medusa Dyer's bottom tower is under attack. So stay put, Lentai, and Dusa. Kailangan ko na ng Void Stone. Sabi niya, minaidas niya na yung small Kelly Skeleton na yun. And on the way na. Let's see kung tatagal sila with this item. Yung Phoenix. Si Misery mukhang gusto rin niya natin magmaidas. Meron siyang gloves of face na naka-ready doon. Uy! Umoger, overgrowth! So, a small mistake on the side of EG, pero nagbigay din ng stone gaze si Medusa. Wala nagkatamaan, ha? Si Medusa, takot siyang magang. Kasi alam niyang kung nagang siya, mahihirapan siya lalo sa farm. Ay! Naduel! Sa likod yung Rubik, and now, hindi rin nakatagtas. Grabe ang damage ng LC. Punit! Oh, punit! Plus 64, meron pang armlet. Plus 64 plus the armlet plus the press the attack. Ano to? 300 per hit na. So 316, Austin. Yung score natin dito. And hindi rin makakabakap yung Medusa. Doon kasi nagamit niya na rin yung stone keys. Gusto ko rin, medyo gusto ko yung item choice ni, ano ngayon, ni LC. Kumuha siya, may blink na siya, kumuha pa siya ng shadow blade. Para that way, mas marami siya chance ulit. Uy, mali! We are... Trying to steal that one. Unfortunately, hindi niya kagad na pitas. I mean, nakuha yung ages. And now, this will be a grim on the side of Thunderbirds. EG is pushing with the ages. Na matay pa ulit yung Rubik. One by one, they are falling. Grabe. Ito na. We're back to yung kanina ulit. Napipitas sila one by one. Hindi sila mga group up. Mahirap to. Sure, yeah. And almost twenty k ahead. Here to tower, kino kuwa rito. Mas mahihirapan na kayo ng medyo sa magform. Dahil lahat ng outer towers wala. Ay nai, mayroon pa sa mid. Pero yun yah. Ang gusto ng gawin ng ijing ay yun. Ipush out na. Iwawar, i-magdeport sila para mas mababantay nila yung medusa. Gusto nila i-pressure yung farm ng medusa. Ayaw rin pakawalan eh. Ayaw rin bigay yung chance na makakuha ng core item. Yung tama yung ginagawa ng EG actually. If you want to counter Medusa, this is how you counter Medusa. Praningin mo siya. Meron kayong Ayo na pwedeng tumating. Meron kayong Legion Commander na sobrang lakas ng dual damage. So we will see kung paano yung plano rito ng Thunderbirds. Ang maganda sa kanila. Hindi pa sila nabasagan ng racks. Wala pang objective din ako kung saan yung 24 minutes into our ball game. Uh, as we can see here, nag-pick up sila ng gem. Alam nila na at this point, mag-ward sila ng malalim. Kaya uh, gusto nilang itiman yung, itiman yung side ng map na yon para maka-farm pa rin ng konti yung Medusa. So talagang mapapansin natin, nag-all-in na talaga sila sa Medusa. Oo uh, nga. Kailangan, kailangan yan. Napanood na nila ilang beses. And they don't want to be on that situation. Uh -huh. Ay na pinakamalaga. Ay na naman, no? Oh. Rubik na naman, pero papaduwil muna yan. O, oh, hindi na din nailangan. Blink out naman kagad on the side of Pak, pero may stone siya ng... Oy! Ay! Ilusory out. He was spotted, yung Queen of Pain. May blink out yung Pak on one second. Yung LC, malal... No, no. Very deep. Nagahanap ng pick-offs. Dual damage, o oh, nga. Kaya niya na mag-isa, eh. Oy! The Primal Roar is there. And ito na yung backup, pero they won't commit for this one. Alam nila may relocate eh. Alam nila may relocate. Ito, yung coil. Ayan. Merong ages nga lang daw. Uy, di pa naman. Ayun. Na-fade bolt. Pero sa likod, universe. Ayan na yung duel ha. Ayan na yung duel. He will duel Beastmaster. Sa likod yung atake. Uy, may pause. Coming from RTZ. Sai keyboard broke. Medyo excited na ata si Dai. Nasira yung keyboard. Napapost dito. Ito, may coil ha. 
So, uh, ang tanong dito, meron pa silang enough damage? Kasi hindi na mga katakas yan, eh. walang BKB rin yan eh. Meron pa silang enough damage na patayin yung troll within that uh, reach at saka duration nung uh, Dream Coil na binigay ng pack. So, aantayin natin, nag-disconnect na si uh, Zai dito and he will reconnect. Nag-aayos na nga. Pero... So, crucial to, crucial to. Wala yung Queen of Pain sa area. Uh -huh. Ayun yung maganda para sa Thunderbirds. Pero yung masama dito is, yung LC, ayun na nga, yung LC na sa likod, ready uh -huh. to go on Saksa. Uh -huh. Siguro, three or four hits lang yan. Uh -huh. Wala na yan. Nakakabakap na uh -huh. kagad sa dito. Kung makalaki ba yung troll, o oh, may battle trans up pa siya. Oo uh -huh. nga. Pindutin niya lang yan eh, no? Uh -huh. Kahit mamatay na siya eh. And yung mahirap pa dito is that, yung Queen of Pain nasa top ng map. Kung manalo sila sa clash na to, yung Queen of Pain, ma Pain magpupush up uh -oh. sa top. Makarack sila or mafo-force yung buyback. Pag nag-buyback pa sila, yung gold ng Medusa, lalong madidelay yung item, which is, yun nga, ang sama for T-Birds kasi nag-all-in na nga sila sa Medusa. 320 yung score natin. Oh, malapit na mag-322. On the way na. Pero hindi magiging 420 eh. muna eh. Ay, hindi, 321 muna. Kasi mamamatay na yung Beastmaster eh. Ay, namatay na pala. Patay na yung Beastmaster, pare. Patay na pala yung Beastmaster. Ngayon ko na nakita ng Crimson Universe ha. Kung baga battle type siya. Hindi siya yung utility type. Bihira at makita si Universe na ganito. So ito yung mga plano ng EG na nilalabas nila ngayon. Pero dati kasi, nung... Pabalik pa lang yung pabalik pa lang LC ng meta. Uh -huh. Nung pinapanood ko yung stream ni Universe eh. Parati siyang nagpa-nagpa-practice ng offlane na ano, na LC. Ah, okay, okay. So kahit hindi niya bin, hindi binibigay sa kanya usually, magaling pa rin siya mag-LC. Practicado. Oo, and, uh, oh, and ayun nga as a utility na offlaner, uh -huh. doon siya magaling maghanap ng chances. Uh -huh. Which yun nga LC ganun rin, maghanap ng chances pero ma maghanap ng chance with pumatay. Kill. Oh, oh, with kill. Pero ito na. Eh, na yung tanong natin na mamamatay ba? Ayan ni Overgrowth, pero na-lift siya. Ayan ni Steady Goldtip din. Pero yung Ayun Queen na, of Pain patay na. kagad. And now, hindi pa namatay yung ano. Kaya pala nila Pinos. Kasi crucial yun eh. May relocate out, may sustain din eh. So, apat namatay. Back lang yung natirahin. Nahabol pa siya rito. Blink out. Pero delikado. Ayan. Yung troll and yung... Nasa highlights pa siya. Delikado. Team wipe nga yata to. There you go. EG with the team wipe mga tropa And they get top racks Ayan na nga yung top racks And magiging mabilis yata Etong larun to Mukhang At least 2 racks to GG goal na nga to GG goal na I think Kasi 30 seconds Walang buyback yung ano eh Pack eh Oo oh, straight mid niya oh. Ay hindi deep Ayan na Nubo na sila sa mid Mag Saka, kahit, na. Pili ko kahit mag clash pa sila Matatalo na dito ang TV Kasi hanggang ngayon Wala pang item sa shadow mid Oo oh, eh. oh, hindi pa ganun ka eh, yun nga yung sinayo mo kanina, pag nag-scale ng mabilis yung Medusa, palag. Pero ngayon, nalimitahan siya, out, and yung pack, wala rin eh. Oh, perfect yung game plan ng EG dito. Perfect execution. Early game, hindi makaporma ang Thunderbirds kasi yun nga, napipitas. Oo. Oh, oh. Hindi ito yung Thunderbirds na kilala natin. Na sobrang efficient, sobrang planado, clutch yung mga galawan ngayon, napipitas sila isa-isa. Oh, yung mga farm, hindi ganun kaganda, natatalo sila sa lane. Hindi ito yung Thunderbirds na kilala natin. This could be ano rin eh. Their nerves. Ano sila? Nervous sila kasi yun nga. Elimination match ka uh -huh. agad to. Nga. Pero ang EG, very confident kasi. Ang tagal na nilang playing together. Uh -huh. As we can see, sobrang, sobrang perfect ng teamwork nila. May game plan sila. And they're executing it perfectly. Dito natin makikita ang experience ng EG coming into play. Kahit in single elimination, sobrang calm uh -huh. nila. And they're playing everything perfectly. Compost, no? Sobrang compost nila. And now, kanina yung bigayan nung after nung post, who would have thought may relocate pa nga pala? Di ba? At saka yung sustain. Di na nga kinailangan eh. Di na kinailangan yung relocate. Sustain lang. Pinalagan nila yung maliring kasi position doon ng itlog eh. Na-sandwich siya ng Queen of Pain tsaka ng Troll eh. So, hindi tumagal ng isang segundo, dalawang segundo yung buhay niya. So, ito, Pak, Yuiha, Medusa on top, still trying to squeeze what little bit of farm he can get. Uh -oh. 
talagang makikita natin dito, they don't want to give up yet. 24 yung score natin. Nagde-def pa rin dito yung Medusa. Mas mataas pa ng yung network ng Triant. Pati nga nga rin network, ah, RD. Triant at saka Ayo. Sapak. <laughs> Something is wrong talaga pag ganyan. Uh -huh. <laughs> Mga tropa, delikadong delik. One on one yan, ha? sa gitna. Ha? One, one on one, one yan, ha? sa gitna. Pero nakikita natin, er, yung first few seconds pa lang. Pat kahit yung mga fa pag uh, pag face shift niya sa first sa first kill ng cop uh, nagkakamali na siya oh. oh. na, nag-inuman yata kagabi oh, tong mga to yung smoke yata, smoke eh. almost coming in pero hindi nila pinasok yon nagpariyata yata to kagabi lahat sila eh no lahat lasing eh eto sa likod si RTC sobrang komportable na niyan nakasmoke din yung EG dito naku yari oh, no, yata no, sila yan na nga Diyos ko, na-duel kay Medusa. Tingnan mo, walang tigas yung Medusa yun. Oh. Wala na silang damage. And now, I think GG called GG already. Call oh, GG called na to. Maaga tayo uwi. And, And GG is called. EG will be defeating Thunderbirds. Aray ko, bes. Bianca. Libre mo ako buwas lunch. <laughs> There you go. EG 2-0 wing. <clears throat> Etong T-Birds, direct. Natin. Hindi ito ang XDC na alam natin. Oh. T-Birds talaga. T-Birds talaga ito. <laughs> T-Birds ito. Hindi, baka iba, ibang tao yung lumaro dito. Oh, 327. Weeha. Nawala ang, naubusan ng magic. Zero for eh, no? 0-4 oh. yung Weeha. 0-4. Under pa siya ng farm ng Ayo. 